প্রথমে আমি এসেই ছুটির পরের জুমায় যে বক্তব্য দিয়েছিলাম সাদাকা গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম আপনি আরেকটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা সবর বা ধৈর্য নিয়ে সবর শব্দটি আরবি এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সহিষ্ণুতা সহনশীলতা দৃঢ়তা আত্মনিয়ন্ত্রণ নিজেকে কন্ট্রোল করা পরিভাষায় খুশিতে আত্মহারা না হওয়া বিপদে আপদে দিশাহারা না হয়ে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা হচ্ছে সবর খুশিতে আত্মহারা না হওয়া আবার প্রতিকূল পরিবেশে বিপদে আপদে বালা মসিবতে একবারে হাই হুতাস না হওয়া বরং প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রতিটি পরিবেশে প্রতিটি অবস্থায় তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করা এই পৃথিবীতে আদিকাল থেকে আজকে পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে এসেছেন কোনো সমাজের মানুষ কোনো জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র যে সুখ ভোগ করেছেন তা নয় বরং সমসাময়িক বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে তারা জীবন যাপন করেছেন সুতরাং আজকে আমরা যে মহামারী দেখতে পাচ্ছি করোনা ভাইরাস কয়েক বছর আগেও সারা পৃথিবীতে না হলেও আফ্রিকার বেশ কিছু দেশগুলোতে জিকা ভাইরাস নামে একটা ভাইরাস আক্রান্ত করেছিল অসংখ্য মানুষকে এবং অনেক মানুষ এতে হতাহত হয়েছিল আরেকটি ভাইরাস এসেছিল ইবোলা এই ইবোলা ভাইরাসেও অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে সোয়াইন ফ্লু বার্ড ফ্লু এগুলো এক একটি হচ্ছে ভাইরাস সুতরাং এটা নতুন কিছু নয় যদি রাসুলের যুগের কথা বলি রাসুলের যুগেও এই ধরনের মহামারী দেখা গিয়েছে বিশেষ করে প্লেগ প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল তখন সম্মানিত উপস্থিতি তো রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম মুসলমানদের শহীদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন এটা আমি আপনাদেরকে জানা যার বক্তব্য যখন দিচ্ছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে কোন কোন মৃত্যুগুলো শহীদি মৃত্যু আপনাদের মনে আছে কি না তার মধ্যে একটা হচ্ছে মহামারীতে যদি কেউ মারা যায় তাহলে সে হবে শহীদ যদি তার আল্লাতে বিশ্বাস থাকে তা ওহিদে বিশ্বাস থাকে সুতরাং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য যা যা করা দরকার আমরা আমাদের দিক থেকে সেটুকু করব এরপরেও যদি আমরা কেউ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করি তাহলে মেনে নিতে হবে যেটি হচ্ছে আল্লাহর ফয়সা আল্লাহ আল্লাহ যা কল্যাণকর আমার জন্য মনে করছেন তাই হচ্ছে সুতরাং মমিন বান্দা যদি এই মধ্যে টিকে থাকে আলহামদুলিল্লাহ সেটাও তার সফলতা যদি আক্রান্ত হয়ে কোনো মমিন মারা যায় তবুও তার সেটা সফলতা কারণ হচ্ছে মহামারীতে যদি কেউ মারা যায় তিনি হবেন শহীদ তো পেয়ারে হাজিরিন আমি সবর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে সহনশীলতা আপনার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন আপনার সংসারের ক্ষেত্রে আপনার ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আপনার এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা আপনি একটা ব্যবসা শুরু করেছেন দেখা গেল দুই এক মাস আপনি লসের মুখ দেখছেন হুট করে যে হ্যাঁ হচ্ছেন এটা বাদ দাও নো বরং কি করতে হবে লেগে থাকা ওইটার পিছনে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা যে এ মাসে হলো দেখি তো আর একটু কি টেকনিক খাটানো যায় তাহলে উন্নতি হয় কিনা আপনি লেগে থাকবেন ডে বাই ডে দেখবেন আপনি ইনক্রেজ হবে আপনি উন্নতি করবেন এটা গেল ব্যবসার ক্ষেত্রে হতাশ হওয়া যাবে না তাড়াহুড়ো করা যাবে না আমরা অনেকেই যেটা করি মানে ফলাফলটা খুব তাড়াতাড়ি চাই একটা জিনিস জেনে রাখবেন যেই গাছকে তাড়াতাড়ি সার দিয়ে বাড়ানো হয় যে গরুকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য মোটা দজন করা হয় ওটা নষ্টও হয় তাড়াতাড়ি মারাও যাওয়া তাড়াতাড়ি যেই ফসল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 
যেটাকে আমরা খাদ্য সুষম খাদ্য সার যা কিছু দরকার দেই ওইটা কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী হয় ঠিক তেমনি ভাবে আপনি দেখেন রান্না করার কথাই বলি আপনি যদি প্রেসার কুকারে গরুর মাংস রান্না করেন খুব দ্রুত কিন্তু এটা সিদ্ধ হয় কিন্তু এই মাংসের স্বাদ অত ভালো লাগে না যেটা খড়ির জালে ধীরে ধীরে সিদ্ধ হয় দুইটা তরকারির আপনি ভিন্ন স্বাদ পাবেন আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে কোনো জিনিসের সফলতা যদি খুব দ্রুত হয় ওইটার ব্যর্থতাও তাড়াতাড়ি হয় আর যে জিনিসটা ধীরস্থিরভাবে ডে বাই ডে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বড় হয় ওইটার স্থায়িত্ব বেশি এটা গেল ব্যবসার ক্ষেত্রে বললাম তাহলে আমরা এখানেও ধৈর্যহারা হব না এবার আসেন ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনি সালাদ পড়ছেন সিয়াম রাখছেন আল্লাহর রাস্তায় দান করছেন সদগা করছেন হয়তো দেখা যাচ্ছে আপনার পরিবারে একটু বিপদ বেশি আপনি হয়তো কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন তাহলে তখনই আপনি হতাশ হয়ে যান যা হারে আমি আল্লাহর কাছে তাহাজ্জত পড়ছি সালাদ আদায় করছি ছিয়াম রাখছি অথচ আমার দোয়া কেন আল্লাহ কবুল করছেন না কেন হচ্ছে না দোয়া কবুলে তারা হুড়ো করা এটা খেয়াল রাখবেন যে এমনও হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে দোয়া হিজরতের পরে করেছেন মক্কার লোকেরা নির্যাতন করেছেন নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন এবং বলেছেন এই উম্মারকে তুমি আল্লাহ মুক্তি দাও বিশেষ করে যখন উহুদের প্রান্তরে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ওখানে পরাজিত হলেন ঠিক সেই সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন সেই দোয়া রাসুলের মৃত্যুর পরে পরবর্তীতে দি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন হাত্তা প্রদি আল্লাহ সময় পুরা রোম সাম্রাজ্য সহ মুসলমানদের অধিকারে আসে তাহলে বোঝা গেল দোয়া কারেন্টলিও কবুল হতে পারে আবার স্লোলিও হতে পারে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন সুতরাং দোয়ার ক্ষেত্রেও তারা হুড়ো করা যাবে না যে আমি সালাত আদায় করি সিয়াম রাখি আল্লাহর কাছে এত চাই এত ভালো কাজ করি আল্লাহ আমাকে কেন এত বিপদ আপদ দিচ্ছেন তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রেও সহনশীলতার প্রয়োজন আছে পারিবারিক জীবনেও তাই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি আপনার ওয়েতে চলবেন আপনি সঠিক পথে চলবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন দেখবেন যে টু ডে ওয়ার টু মোরো টু ডে ওয়ার টু মোরো হয় আপনি এর ফলাফল দুনিয়াতে পাবেন কাছাকাছি সময়ে পাবেন না হলে দেরিতে পাবেন একেবারে যদি কিছুই না হয় কিছুই যদি না হয় আল্লাহ সুবাহা এর প্রতিদান আপনাকে হাসরের ময়দানে দিবেন কথা বুঝতে পেরেছেন আমাদের একটা সার ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আখতারুজ্জামান তো উনি একটা কথা বলতেন যে বাবা চোখ দিয়ে দেখা কান দিয়ে শোনা কোনো কথা বৃথা যায় না তুমি যদি শ্রম দাও সময় ব্যয় করো স্টাডি করো কোনো বই সেটা হয় কাজের হোক অকাজের হোক কোনো বক্তৃতা কোনো সেমিনারে যদি অংশগ্রহণ করে কোনো কথা শোনো তোমার কাছে মনে হবে হয়তো সাময়িক জামার এটা শুনে কোনো লাভ হলো না দেখবা কোনো না কোনো দিন কোনো না কোনো কাজে তোমার ওইটা কাজে লাগবে এবং এর প্রমাণও আমি পেয়েছি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে অথবা বিভিন্ন সেমিনারে কথা বলতে গিয়ে অথবা বক্তৃতা দিতে গিয়ে হুট করে দেখা গেল যে ওই জিনিসটা কাজে লাগলো যে উমুক জায়গায় এই কথাটা শুনেছিলাম অথবা পড়ে আসছিলাম অথবা দেখে আসছিলাম দেখা যাচ্ছে হুট করে একটা পরীক্ষায় চলে আসছে যেটা আমার কোনো দিন কাজে লাগেনি আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন সুতরাং চোখ দিয়ে দেখা কান দিয়ে শোনা কোনো কাজই মানুষের ব্যর্থ হয় না তো ঠিক আমি ওইটাই বলতে চাই আল্লাহর রাহে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কোনো মানুষ ডাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করে নিজের কৃতকর্মের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আজকে হোক দুই দিন পরে হোক মৃত্যুর আগে হোক মৃত্যুর পরে হোক আপনি যা চেয়েছেন আপনি পাবেনই পাবেন আল্লাহ আপনার প্রতিদান দিবেনই দিবেন এটা আল্লাহর ওয়াদা কথা কি বুঝতে পেরেছেন প্যারে হাজিরিন আল্লাহ সুবাহ বলেন তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো কিসের মাধ্যমে বিশ্বব্রী ও সলা সহনশীলতার মাধ্যমে সালাতের মাধ্যমে আয়াতে কিন্তু প্রথমে আসছে ধৈর্যের কথা পরে আসছে কিসের কথা সালাতের কথা সালাত আদায় করতে গেলেও আপনার ধৈর্য লাগবে রুকু সেজদা কেয়াম রাত জাগা কষ্ট স্বীকার করা হাত পা ফুলে যাবে রাত জাগতে হবে এতে হলো কেয়াম তার মানে আপনার ভিতরে যদি সময় না থাকে আপনার ভিতরে যদি প্যাশেন্স হেয়ার যেটাকে বলা হয় সহিষ্ণুলতা এই সহনশীলতা না থাকলে আপনি এবাদতের ক্ষেত্রেও একাগ্রতা পাবেন না তাই যে 
রুকু দিবেন সেজদা দিবেন খালি মুরগি আদার খাওয়ার মতো কথা বুঝতে পেরেছেন সবচাইতে কঠিন ইবাদত সবচাইতে কঠিন ইবাদত হচ্ছে সালাত সালাতকে যদি আপনি বিশুদ্ধভাবে পড়তে যান রুকু করেন সেজদা করেন তাদিল আর কান এইগুলো যদি মেনটেন করে সালাত আদায় করতে যান দেখবেন এটা কিন্তু অনেক কঠিন জিনিস নিজের একাগ্রতাকে ফিরিয়ে রাখা আমি আপনার কথা কি বলবো আমরা মোটামুটি আল্লাহ খাকসার বান্দা কিছু না হলেও কোরআন হাদিস যাই হোক দু এক লাইন শিখেছি আমরাই তাই পদচ্যুত হয়ে যাই সালাতে মাঝে মাঝে দেখা যায় একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় দুনিয়াবি বিভিন্ন চিন্তা ঢুকে যায় মানে হাজারো চেষ্টা প্রচেষ্টা করার পরেও দেখা যাচ্ছে শয়তান ধোকা দিচ্ছে তাহলে যার ভিতরে একবারে কিছুই নাই যিনি একবারে কিছু জানেন না তিনি যে ধোকার শিকার হবেন না কে বলল সুতরাং হতাশ হওয়া যাবে না আল ইমানু বাইন আল খৌফি ওর রাজা আল্লাহ রাসু বলেছেন যে ভয় এবং আশা এ দুয়ের মাঝেই হচ্ছে ইমান উমর রাবি আল্লাহ আনহু মাঝে মাঝে বলতেন যে পৃথিবীতে যদি একজন মানুষ জান্নাত পায় তাহলে ইনশাল্লাহ আমি উমর আশা রাখি আমি জান্নাত পেতে পারি আবার ইনি বলতেন মাঝে মাঝে যে জান্নাত পাওয়ার জন্য যে আমল দরকার জান্নাত পাওয়ার জন্য যে একাগ্র এবাদত দরকার সেটা আমি উমরের নাই আমার মনে হয় যদি আল্লাহ কাউকে দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন করেন কাউকে জাহান নামে দেয় তাহলে আমি উমর হয়তো হব আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন উমর রাজি আল্লাহ হনুমানে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে এই উমর তুমি যে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো ওই রাস্তা দিয়ে শয়তান হাঁটে না এত মর্যাদাবান মানুষ তিনি কি বলছেন যা জান্নাতি হলে আমি একজন আবার উনি আশঙ্কা করছেন জাহান নামে হলে আমি হয়তো হয়ে যাব আর এ জান্নাত পাবো কি না তার মানে হচ্ছে হতাশ হওয়া যাবে না আশা রাখতে হবে আমরা আমাদের এবাদত দিয়ে জান্নাত পাবো না যদি না আল্লাহ আমাদের রহম করে প্যারে হা চিরিন তো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ইস্তাইন বিশ্বি ও সালা তোমরা সালাত এবং ধৈর্য সহনশীলতা এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আগে আপনি সহনশীল হন আপনি বিপদকে জয় করতে শেখেন আপনার ভিতরে একটা দৃঢ়তা নিয়ে আসেন আপনার ভিতরে একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে হবে আপনি অবিচল হতে পারেন একেবারে হাজারো বিপদে যেন আপনি ঢলে না পড়েন ভেঙে না পড়েন মজবুত ইমান তৈরি করেন এরপরে সালাদ আদায় করেন আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবেন করবেন আপনার বিপদ দূর হবেই হবে ইনশাআল্লাহ এটা আল্লাহর ওয়াদা অন্য আয়াতে সুরা আল ইমরানের দুইশো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইয়া আইহাল্লাদিন আ মানু হে বিশ্বাসী মানুষেরা আ মানুষ বেরু তোমরা ঝদ্দ ঝারণ করো তোমরা সহনশীল হও তোমরা সবর করো অসবেরু এবং যে বিষয় নিয়ে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ওইটার উপরে একবার স্ট্যাচু একেবারে দৃঢ় থাকো যে বিশ্বাস যেই ভয়কে তুমি জয় করছো যেই ইমান তোমার মধ্যে আছে যেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে চেয়েছো ওই চাওয়ার উপরে দৃঢ় থাকো কথা বুঝতে পেরেছেন যে আমার সুখ দুঃখ হাসি কান্না ভালো মন্দ কল্যাণ অকল্যাণ লাভ ক্ষতি সব কিছুর মালিক আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ আমি আমার দিক থেকে সমস্ত চেষ্টা করলাম আল্লাহ ব্যবসার বিষয়টা তুমি দেখো আল্লাহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার যত বিধিবিধান দরকার আমি সব কিছু প্রতিপালন করে চেষ্টা করলাম আল্লাহ তুমি আমার যান মাল আমার পরিবারকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে শ্রম দেওয়া দরকার আল্লাহ আমি দিলাম এই টিপে যে মালগুলো পাঠালাম আল্লাহ তুমি এটাকে হেফাজতে রেখিও আল্লাহ দশটা গাড়ি মাল আমি ঢাকায় পাঠিয়েছি আল্লাহ আমার দিক থেকে যা দরকার সুরক্ষার সব কিছু করেছি আল্লাহ তুমি নিরাপদে এটা আমার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিও এই যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজের ভিতরে দৃঢ়তা সবর করা এবং কি করা অসবিরু ওইটার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা ওইটার উপরে অটল থাকা ওয়ারিতু এবং পাহারা এখানে জেহাদের কথা বলা হয়েছে ও রাবিতু মানে হচ্ছে জেহাদের ময়দানের দৃঢ়তার সাথে পাহারা দেওয়া তাহলে এইভাবে ওত্তাকুল্ল তারপরের কাজ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা লাল্লাকুম তুফলি হন আল্লাহ বলছেন যদি এই গুণগুলো তোমাদের মধ্যে থাকে আশা করা যায় যে তোমরা সফল কাম হবে সুরা আল ইমরান আয়াত দুইশো সম্মানিত উপস্থিতি এবার একটু খেয়াল করেন শুধু হাদিসের অনুবাদ করে যাব সময় আমার হাতে খুবই কম একটু খেয়াল করেন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বলছেন আন্না রজুলান কোন একজন ব্যক্তি আল্লাহ রাসুলকে এসে বললেন আও সৈনি আল্লাহ নবী আপনি একটু আমাকে উপদেশ দেন তো আমরা অনেক সময় কিন্তু গ্রামে গেলে দেখতাম চাচি ফুপুরা বলতো যে বাবা একটু কোরআন হাদিসের দুটা কথা বলো তো শুনি 
এখনো গেলে অনেক সময় দেখি দাদি নানি চাচি ফুপি এনারা কাছে এসে বলেন যে একটু হাদিস শোনাও আমরা কিভাবে চলবো বা এটা কি হবে বিভিন্ন মাসলা মাসাইল জিজ্ঞেস করে করে না তো সাহাবি বলছেন যে আন্না রজুলেন একজন ব্যক্তি লিন্নাবি ইসল্লাহ আলী হোসাল্লামা আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন এরপরে ফাঁকো আলা ওই লোকটি বলল আউসেনি আল্লাহ নবী একটু আমাকে যদি উপদেশ দিতেন ভালো কথা বলতেন তখন আল্লাহ রাসুল বললেন লা তাক দফ তুমি রাগ করবা না অন্য হাদিসে আসছে যে লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো এরপরে কি করব তখন আল্লাহ রাসুল বললেন লা তাক দফ তুমি রাগ করবা না লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করল ইয়া রাসুল আল্লাহ তারপরে আমি কি কাজ করব তখন আল্লাহ রাসুল বললেন লা তাক দফ তুমি রাগ করো না কয়েকবার বলেছেন তিনবার একই কথা আল্লাহ রাসুল কি করলেন ফারদ দাদা মিরান এই একই প্রশ্ন যখন বারবার করল আল্লাহ নবীও একই উত্তর দিলেন যে লা তাক দফ তুমি রাগ করো না রাগ করলেই তো সমস্ত সর্বনাশ হয় ভাইয়ে ভাইয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে তোকে দেখে নিব বাড়ির কাছে থানা দৌড়ে এসে মামলা করে ফেলছে হুট করে একটা বিষয় নিয়ে মতো পার্থক্য হয়েছে কয় হাসুয়াটা কয় বারো একটা ভাইটার গায়ে মারছেন মারার পরেই চিন্তা হলো হারে আমি মারলাম কেন কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ কথা বুঝতে পেরেছেন কিছুদিন আগে চিকিৎসক চিকিৎসা করেন হ্যাঁ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক আছে এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে কোনো ডাক্তার একেবারে ইচ্ছা করে কোনো প্যাশেন্টকে হত্যা করতে চায় না এটাও সত্য খুলনাতে যে প্যাশেন্টটা মারা গেছে হয়তো আল্লাহ হায়াত তুলে নিয়েছেন বা যেভাবেই হোক সেই বিতর্ক না একটা মারা গেছে তো গেছেই আবার আপনারা অস্বজনরা আক্রান্ত করলেন তাকে এবং মেরেই ফেললেন মারতে মারতে তাহলে এই যে বিষয়গুলো ধৈর্য নাই ধৈর্য নাই আপনার কোনো এক সময় গাড়িতে দেখলাম এই আপনার ফাঁসি ফাঁসিতলা আর পরের ওই দিকে একটা গাড়ি আমরা নামিলে আসতেছিলাম ঢাকা থেকে আর একটা হাইস গাড়ি অনেক আগে থেকে সাইড দিচ্ছিল না তো এরকম করতে করতে কিভাবে যাই হোক বাউসি কাটতে গিয়ে একটু গাড়িটার লুকিং গ্লাসে লাগস লাগার পর আমরা যখন গোবিন্দগঞ্জ পার হয়ে এসেছি সম্ভবত গাড়িটা গায়ে বান্ধার ওই এলাকায় ড্রাইভার আবার আপনার হচ্ছে একটা জায়গা আছে গোবিন্দগঞ্জ পার হয়ে কোমরপুর ওই জায়গাতে সম্ভবত ড্রাইভারের বাড়ি ওখান থেকে ফোন দিছে লাঠি সোটা নিয়ে রেডি নাবিলের যে ড্রাইভারটা ছিলেন দাঁড়িওয়ালা মানুষ বৃদ্ধ মানুষ কোনো কথা নাই ছেলে পেলে গাড়ি স্লো করে এসেই আগে গ্লাসে মারলো বাড়ি দুই তিনটা বাড়ি মারার পরে তারপরে মুরব্বীর গায়ে দুই তিনটা আঘাত লাগছে আমি সামনে ছিলাম আগিয়ে গেলাম যে ভাই দাঁড়ার আর একটা বাড়ি মারবেন না কি হয়েছে যাই হোক এটা সমাধান করলাম তো এই যে মানুষের সহনশীলতার অভাব কি হয়েছে না হয়েছে ওই ড্রাইভার জানে আর এই ড্রাইভার জানে তৃতীয় পক্ষ ওই এলাকার মানুষ কিছুই জানে না ওই যে বাড়ি ওখানে ফোন করছে ছেলে পেলে এসে কোনো বোঝা নাই না বোঝা নাই মারলো বাড়ি ওই যে গত সপ্তাহে হাদিস বলেছিলাম না যে যে মারবে সেও জানবে না যে কেন মারলাম আর যে আহত হবে বা নিহত হবে সেও জানবে না যে আমি কেন আহত হলাম ওই যে ছেলেগুলো এসে যে গ্লাসে বাড়িটা মারলো ও কি রাস্তায় দেখেছিল যে গাড়িটার সাথে কি হয়েছিল কম করে হলো আধা ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট থেকে গাড়িকে সাইড দিচ্ছিল না কোনোভাবেই না তারপরে আমি বলবো যে ড্রাইভার সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এই যে বাস্তবতা এই যে আমাদের সহনশীলতার অভাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই জন্য বললেন লা তা তো তুমি রাগ করবা না ক্রোধ করবা না সহনশীল হন যদি একটু ধৈর্য ধারণ করত তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো হতো না এই জন্য রাগ করা যাবে না যে কোনো মূল্যে রাগকে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন এই প্রসঙ্গক্রমে আর একটা হাদিস না বললে বিষয়টা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এবার দেখেন আল্লাহ রাসুল বলছেন যে এটাও আবু হুরাইরা থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে লাইসার সাদী দুবি সুরা আল্লাহ নবী বলেছেন ওই লোকটা বাহাদুর নয় ওই লোকটা শক্তিশালী নয় যে কুস্তি লড়ে জিততে পারে আমার কথা কি আপনাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে লাইসার সাদী দুবি সুরা ওই লোকটা কুস্তিগির নয় ওই লোকটা বীর নয় যে কুস্তি লড়ে বা আপনার হচ্ছে এই যে আমরা কি বলে এই যে ফক্সিং বা ইয়ের খেলাগুলো যে হয় বক্সিং খেলাগুলো দেখেন না তো ওই বীর নয় যে হচ্ছে আমরা একসময় দেখতাম তো ওই খেলাগুলোতে যে লড়ে সে হচ্ছে বীর নয় ইন্নামা শাদিদুল্লাজি ইয়ামলিকু নাফসাহু ইন্দাল গাজা বরং 
প্রকৃত বাহাদুর প্রকৃত বীর প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে ওই মানুষ যে তার রাগকে সংবরণ করতে পারে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কথা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন ওই লোকটা বেশি শক্তিশালী যে রাগের সময় রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে ও বেশি শক্তিশালী নয় যে মারামারি করে কুস্তি লিড়ে জিততে পারে ও শক্তিশালী নয় প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে তার রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে প্যারেহা আজিরিন এই যে হাদিসটা আমি বললাম এটি বোখারিতে বর্ণিত হয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজের রাগকে কন্ট্রোল করতে হবে এটা এখন সবর অথবা বিপদ আপদে যদি আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই যান তাহলে তার স্বাভাবিক কিভাবে সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমরা কি করি একজন আমার একজন একটা হয়তো কোনো কারণে ক্ষতি হয়ে গেছে মামলা করছেন মামলায় লড়ছেন হয়তো বা আপনার পক্ষে রায়টা আসে নাই তখন আপনি বলতেছেন যা 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 হয়েছে হয়েছে আল্লাহ সবুর করলাম আল্লাহই বিচার করবে কেন আপনি তো প্রথমে করেন নাই আপনার দুনিয়ার সমস্ত ঘাট দেখা শেষ তারপরে এসে এখন যখন পারলেন না বললেন যে সবুর করলাম আবার টাকায় আপনি আপনি দশ টাকা দান করেন না কোনো কারণে টাকা হারায় গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা যা করে আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিলাম এইরকম না তো আপনাকে সময় থাকতে সুযোগ থাকতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ হতে হবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে প্রতিশোধ নেয় না সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি গালি দিতে পারতেন বিচার করতে পারতেন আপনার হাতে ক্ষমতা ছিল কিন্তু আপনি এটাকে ব্যবহার করেন নাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশ্বাস করেন আপনি দুনিয়াতে সম্মানিত হবেন আখেরাতেও সম্মানিত হবেন পেয়ারে হা জিরিন তো রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম এই একই কথা কয়বার বলেছিলেন তিনবার বলেছিলেন লা তাকজাব যে হাদিসটি বললাম আমি এখন এটিও বোখারির হাদিস বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন আপনাকে আমাকে হতে হবে পৃথিবীতে একজনও নবী রাসুল নাই যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ আপদের সম্মুখীন হন নাই যদিও তাদের জীবনে কোনো গুণাহ নেই আমাদের নবী বলেন অন্যান্য নবী রাসুল বলেন তাদের জীবনের কোনো গুণা আছে তারা মাসুম তারা বেগুনা তাদের কোনো গুণাহ নেই তাদের কোনো পাপ নেই তারপরেও প্রত্যেকটি নবী রাসুল স্বজাতির বিরুদ্ধে স্বজাতির সাথে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে পার্শ্ববর্তী জনগণের সাথে পার্শ্ববর্তী কওমের সাথে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে নিজেদেরকে টিকিয়ে রেখেছেন অথচ তাদের কোনো দোষ ছিল না দোষ একটাই ছিল তারা এক আল্লাহর তাওহিদের দাওয়াত দিতেন এই একটাই অপরাধ আপনি যদি মুসা আলাই সালামের কথা বলেন তার কি দোষ ছিল কিন্তু মুসার বিরুদ্ধে ফেরা উন লড়েছে কি লড়ে নাই আপনি ইব্রাহিম আলাহি সালামের কি কোনো দোষ ছিল অথচ তারা তাকে শুলে চড়া থেকে শুরু করে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তারা করেছে নমরুদ করে নাই সুতরাং নবী রাসুলরা হতাশ হয়েছিলেন হতাশ হন নাই বরং কি যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন যখন জিব্রাহিল আমিন যখন তাকে বলছিলেন যে সাহায্য চান তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলেছিলেন যে দেখেন আমি এমন কোনো অন্ধ প্রতিপালকের ইবাদত করছি না যেই রব তার বান্দা কখন কোথায় কি অবস্থায় আছে এই খোঁজ রাখেন না আল্লাহ সুবাহা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের এই কথাটাকে এত খুশি হয়েছিলেন শুনে সাথে সাথে আগুনকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন ইয়া নারু কুনি বারদাও সালাম আলা ইব্রাহিম আগুন দাঁড়াও তুমি ইব্রাহিমের জন্য আরামদায়ক শীতল হয়ে যাও তাহলে বোঝা যাচ্ছে আগুনও আপনি বলছেন জড় পদার্থ তবে হুকুম মানে কার আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না আমি তাওহিদের আলোচনা করতে বলেছিলাম যে এই যে গাড়ি জড় পদার্থ কিন্তু জড় পদার্থ আল্লাহর কথা শুনে এই যে দেখেন আগুন আল্লাহর কথা শুনল আপনি কোনো বিজ্ঞান কি বলছে আগুনের জীবন আছে কেউ কোনো বিজ্ঞানী কি বলছে কাঠের জীবন আছে নেই কিন্তু এই যে দেখেন আল্লাহর কথা শুনছে এই যে আপনার নুহ আলী সালাম যখন নৌকা ইয়ে করলেন নৌকাকে নির্দেশ দিলেন নৌকা চলতে লাগলো এই যে নৌকা কার কথা শুনছে আল্লাহর কথা শুনছে এই যে বাতাস কার কথা শুনে এগুলো কি আপনার বলছেন জড় পদার্থ সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত কিছু যার জীবন আছে অথবা জীবন নাই সব কিছুর হুকুম সব কিছু কার নির্দেশ মানে আল্লাহর নির্দেশ মানে আমরা এই জন্য তো গাড়িতেও যখন উঠি বলছি সুবাহি সাক্ষর লাহ মুক্রিনিন ও ইন্না ইলা রবিনা লামুন কলিবুল আল্লাহ আমাদের যানবাহন যেটা আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন এটা নিয়ন্ত্রণ তার হাতে আছে কি নাই সুতরাং এই যে বোঝা যাচ্ছে যার জীবন আছে তাকেও আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন যার জীবন নাই তাকেও কে নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন প্যারে হাজিরিন তো বলছিলাম প্রত্যেক নবী রাসুল কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তারা হতাশ হননি তারা ছিলেন দৃঢ়চেতা তারা ছিলেন আশাবাদী আমি 
এই যে কথায় কথা সামনে আগাতে পারি না নারায়ণকুল নারায়ণগঞ্জে নারায়ণকুল ড্রিম ল্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ আপনারা জানেন জাপান অন্য ধর্মের মানুষ হতে পারে কিন্তু জাপানিজদের যে আন্তরিকতা জাপানিজদের যে হৃদ্যতা তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক এটা যদি আপনি একজন জাপানিজকে কাছে না পান কথাও বলতে না পারেন তাহলে বুঝবেন না এরা কত ভালো আমি ইসলামের বিষয় বলছি না আমি এমনি একটা ব্যক্তিগত বিষয় বলছি আমি দেখলাম ওই ড্রিম ল্যাম নারায়ণপুর ড্রিম ল্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে এ শিশুদেরকে লেখাপড়া শিখায় ওরা বাচ্চা সকালবেলা এসে স্কুলে খাওয়া দাওয়া করবে দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা আবার বিকালে ওখান থেকে চলে যাবে ওখানেই পড়াশোনা তো দেখতাম ওই প্রিন্সিপাল খালি বারবার বলতেন যে আপনি সবসময় স্পেলিং আপনি সবসময় হাসবেন বি থিঙ্ক পজিটিভ সবসময় পজিটিভ চিন্তা করবেন কোনো নেগেটিভ চিন্তা নাই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এই যে তাদের উদারতা এই যে তাদের বিশালতা এটা আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছি সম্মানিত উপস্থিতি আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে তাহলে কোন রবির আসলে কষ্ট ছাড়া কষ্টকে জয় না করে কেউ সুখ অনুভব করেননি আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনিও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন নুহ আলী ইসাল্লাম তিনিও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন লুত আলী ইসাল্লাম তিনিও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তারপরে ইউনুস আলী ইসাল্লাম মাসের পেটে থেকে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সুতরাং প্রত্যেকটি নবী রাসুল ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি একটু খেয়াল করেন আমার দিকে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মোর তারা বলেছেন প্রফেটস আর নট ওনার ওন ইউর ওন কান্ট্রি কোনো নবীর আসলে নিজ নিজ এলাকায় সম্মানিত হননি নিজ নিজ এলাকার মানুষের দ্বারা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন কিন্তু তার পরেও তারা ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরিচয় দিয়েছেন একটু খেয়াল করেন আমার দিকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন তাইফের মাঠে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন ফেরেস্তা মণ্ডলী আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাহিল আমিন যখন বললে যে এই এলাকায় আমি উল্টায় দেই শাস্তি দেই জনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে সহজ উত্তর ছিল এরা বুঝে না না বুঝে মেরেছে এদেরকে যদি আমি ধ্বংসের জন্য বদোয়া করি তাহলে আমি দিনের দাওয়াত নিয়ে কাদের কাছে যাব আল্লাহ রাসুলের যে এই মহানুভবতা আল্লাহ রাসুলের যে এই উদারতা আল্লাহ রাসুলের যে হৃদয়ের গহীনতা বিশালতা এটা পাহাড় সম এটা আমি বলবো বঙ্গোপসাগর ভূমধ্য সাগরের চাইতেও এর বিশালতা অনেক 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 গুণ বেশি সম্মানিত উপস্থিতি এইটা গেল এই অবস্থায় হত্যার ষড়যন্ত্র মুখের ওপরে গরুর ভুড়ি তারপরে হচ্ছে মজনুন পাগল বলা হয়েছে জাদুকর বলা হয়েছে গণক বলা হয়েছে কাহেন যেটাকে আরবিতে বলা হয়েছে এই রকম করে নির্যাতন নিপীড়নের এমন কোনো সাইড নাই যা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বিপক্ষে তৎকালীন আরবের নেতৃস্থানীয় লোকেরা করে নাই এই মানুষটি এই মানুষটি যখন নির্যাতিত হয়ে নিষ্পেষিত হয়ে অপমানিত হয়ে অপদস্থ হয়ে যখন বাধ্য হলেন মক্কা থেকে মতে নাই হেজরতের পরবর্তী সময় রাষ্ট্রশক্তি তার হাতে আসলো রাষ্ট্র ক্ষমতা তার হাতে আসলো তিনি হয়ে গেলেন অবসিংবাদিত নেতা এবং আরও বিশেষ করে তৎকালীন মদিনা রাষ্ট্রের তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা এবং পদাধিকার বলে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা তার হাতে অশ্বারোহী বাহিনী পদাধিক বাহিনী সমস্ত প্রশাসন তার হাতে ছিল এরপরে জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন মক্কা থেকে আবার আসলেন হস করার জন্য সাহাবি দশ হাজার সাহাবিদেরকে নিয়ে ইচ্ছা করলে তখন মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে কচুকাটা করতে পারতেন কিন্তু যখন এইবার সামনে তারা পড়ে গেল আবু সুফিয়ান বলতেছে যে এখন আপনি মোহাম্মদের কাছ থেকে কি ধরনের ব্যবহার আশা করেন তখন তিনি উত্তরে বললেন যে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ আশা করি যে ভ্রাতৃষ্পুত্র যেমন আচরণ করবে ভাতিজার আচরণ যেমন হবে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের আচরণ যেমন হয় মোহাম্মদ তোমার কাছ থেকে আমরা সেই আচরণ আশা করি কিন্তু ভুলে গেছে ওরা ওরা ভুলে গেছে এই লোকটিকে নির্যাতনের এমন কোন সাইড নাই যা করা হয় নাই একটু খেয়াল করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ওই যে ইয়াকুব আলী ইসাল্লাম যে কথাটা বলেছিলেন তার সন্তানদের কাছে যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই এ ব্যাপারে আমার কাছে আল্লাহই একমাত্র ভরসার স্থল দেখি আমার সন্তানকে কারা কি করছে আমি অধৈর্য হচ্ছি না আমি ধৈর্য ধারণ করলাম আল্লাহই আমাকে এ ব্যাপারে ধৈর্য দিক কথা বুঝতে পেরেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঠিক একই কথা বললেন যে লা তাসরিবা আলাই কুমুল ইয়াউম আজকে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই ও আন্তমন্তুলাকা তোমরা আজকে থেকে স্বাধীন তোমরা আজকে মুক্ত বলেন সুবাহান এই যে মহানুভবতা এই যে সহনশীলতার পরিচয় এই যে উদারতার পরিচয় পৃথিবীর দ্বিতীয় আরেকটি ব্যক্তিকে আপনি দেখাতে পারবেন না একই কথা আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে যখন ইফকের ঘটনা জানেন যে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল 
যখন তিনি কান্নাকাটি করছিলেন হতাশাগ্রস্ত হচ্ছিলেন ঠিক ইয়াকুব আলাই সালামের ওই কথাটা কেউ এনিও রেকর্ড করেছিলেন যে তোমরা আমার ব্যাপারে যা বলছো এ ব্যাপারে আল্লাহ আমার ভরসার স্থল আমার তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই আল্লাহ এর সত্যায়ন করবেন তখন আল্লাহ সুবাহ সুরা নূরের এগারো থেকে একুশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সুবাহ আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি কথা তো অনেক বলতে চাই সময় তো শেষের দিকে তো আমরা একটু সামনে আগাই তো আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয় সামান্য ক্ষুধা মাল জান ফল ফসল আদির ক্ষতির দ্বারা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কার কথা আল্লাহর কথা আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করণের দুই নম্বর সুরা সুরা আল বাকার একশত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কিছু ভয় ক্ষুধা দারিদ্র ফল ফসলাদি জানমালের ক্ষতির দ্বারা সম্পদের উৎপাদন কম হয়ে যাবে ফসলের উৎপাদন কমে যাবে এগুলোর দ্বারা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব অবাশ্বির ঈশ্বরিদ সুতরাং হে নবী তুমি ওই মানুষগুলোদেরকে সুসংবাদ দাও যারা এই রকম বিপদ আপদেও আল্লাহর উপরে সবর করে শুধু তাই নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন শুধু তাই নয় এই মানুষ গুলাম যদি কোন বিপদে পড়ে যায় কষ্টে নিপতিত হয় তাদের প্রতি যদি কোনো অসুখ বেসুখ ক্ষতি এই রকম কোন দারিদ্রতা যদি তাদের পরিবারের ওপরে নেমে আসে তারা বলে কলু আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে গেলাম আমরা আল্লাহর জন্যই ও ইন্না ইলাইহি রজিউন আর আল্লাহ আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল আর আল্লাহর কাছেই আমরা ফিরে যাব। কথায় কথা আসে ওই যে একজন সাহাবির গল্প করেছিলাম যার স্ত্রী সন্তান মারা গিয়েছিল তারপরে স্বামী বাড়িতে আসছে বিষয়টা গোপন রেখে সব মোয়ালাকা মোয়ামালা স্বাভাবিকভাবে করে তারপরে বলেছে ওকে স্বামী দেখো আল্লাহ আমাদেরকে একটা উপহার যদি দেন এই উপহারটা যদি আবার যার উপহার সেই যদি ফেরত নেয় তাহলে কি তোমার কোনো অভিযোগ অনুযোগ আছে স্বামী বলছে না তো আল্লাহ যদি আমাদেরকে কিছু দেন উপহার আবার যার উপহার তিনি যদি ফিরিয়ে নেন তাহলে এখানে আমার অভিযোগ থাকার আর কি আছে তখন মিস্ত্রি খুলে বললেন যে দেখো আল্লাহ আমাদেরকে যে সন্তান দিয়েছিল সেই সন্তান মারা গিয়েছে তাকে আমি এই যে দাফনের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি এই যে আল্লাহর মেহমান আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন এই যে সহনশীলতার উদাত্ত দৃষ্টান্ত আমি আপনাকে আর কি দিয়ে বুঝাই প্যারে হাজরিন তো এই জন্য সকল বিপদ আপদে আল্লাহর উপরে ভরসা করতে হবে দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা এত কঠিন হবে যেমন এই যে আপনার আলাল কবিজি আলাল খানজি হাতে আগুনের অঙ্গার জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন নিয়ে থাকা কষ্টকর ঠিক দিনের উপরে টিকে থাকা এত কঠিন হবে কথা বুঝতে পেরেছেন সম্মানিত উপস্থিতি সুতরাং যদি আপনি দুনিয়াতে সকল বিপদ আপদ মহামারী এগুলোতে আল্লাহর উপরে ভরসা করেন আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন না অবশ্যই করবেন তিনি বলছেন সুরা আর জুমারের দশ নম্বর আয়াতে যে ইন্নামা তুয়াফা ইন্নামা ইউফা সবিরুন আজরুহুম আজরুহুম বিগৈর হিসাবিন আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইন্নামা ইউফা সবিরুন আজরহুম বিগৈর হিসাব যে যারা ধৈর্যশীল তাদের পুরস্কার আল্লাহ সুবাহ যথাযথভাবে দিবেন প্যারে হাজরিন 
যদি আল্লাহর উপরে আপনি ভরসা করেন বিপদ আপদ হাসি কান্না সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলেন উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রব্বিহিম ও রহমা ও উলাইকা হুমুল মুহতাদুন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলছেন যারা এই রকম বিপদ আপদে আল্লাহর উপরে সবর করে ধৈর্য ধরে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রব্বিহিম ওই মানুষগুলোর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা বর্ষিত হয় বলেন সুবাহানাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহম বর্ষিত হয় ও রহমা এবং রহমত ওলাইকা হুমুল মুহতাদুন আর এই মানুষগুলো এই দিনের উপরে আছে এরাই হকের উপরে আছে এরাই প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত উপস্থিতি আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহ রাসুল বলেন সামিহাতু রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইউসাফ বিরুল্লাহ ওমাই ইস্তাগ্নি ইউগনি ল্লাহু আল্লাহ রাসুল বলছেন খেয়াল করেন একটু তিনটা কথা মাই ইউসাফ বিরহু যে ব্যক্তি বিপদে আপদে সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপরে ধৈর্য ধারণ করে ইউসাফ বিরহু আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করেন বলেন সুহারল্লাহ বিপদে যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ওই শক্তি দান করেন যে হ্যাঁ তুই বিপদে ধৈর্য ধারণ কর তুই দৃঢ় থাক এই এই ইয়াকির এই বিশ্বাস এই দৃঢ়তা আল্লাহ আপনার মনের মধ্যে দিয়ে দেয় দুই ওমাই ইস্তাগ্নি ইউগনি হিল্ল আর যে ব্যক্তি চায় যে আমি মুখাপেক্ষি কারো হব না মানুষের দ্বারা আমি হাত পাতবো না অমুখাপেক্ষি থাকতে চাই ইউগনি হুল্ল আল্লাহ ওই লোককে প্রাচুর্য দান করে বলেন সুবাহ ওমাই ওমাই ইস্তাফিহি ইউ ইউ ইফাহুল্ল আর যে ব্যক্তি চায় না যে আমি পবিত্র থাকতে চাই যে লোকটি চায় আমার মন আমার মগজ আমার সব কিছুকে পুত পবিত্র রাখবো আমি অন্যের দরজায় হাত পাতবো না ভিক্ষাবৃত্তি করব না এই রকম করে যে থাকতে চাই আল্লাহ সুবাহতুল্লাহ ইগ ইউ ইফাহুল্ল আল্লাহ তাকে পুত পবিত্র রাখেন ওমা ওমা আজিদুল একুম রিজকন আউসা উবিনা সবরি এরপরে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ বলেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপরে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ থেকে অগণিত পুরস্কার এবং শক্তি রিজেক দান করেন বলেন সুবাহ সম্মানিত উপস্থিতি হাদিস মোসনাদে আহমদ আল্লামা নাসির উদ্দিন আল বানি রহমাহুল্ল এই হাদিসকে সহি বলেছেন আর একটি হাদিস বলবো দুই মিনিট সময় লাগবে আবু হুরের রবি আল্লাহ আনহু থেকে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস বখারি মুসলিমের মা ইউসিবুল মুসলিম আমিন নাসাবিন ওয়ালা ওয়াসাবিন ওয়ালা হাম্মিন ওয়ালা হুজনিন ওয়ালা আজন ওয়ালা গমিন খেয়াল করেন আল্লাহ নবী বলেন যদি মোমিনদের কোনো মানুষ বিপদে পড়ে ওয়ালা হাম্মিন মানে কোনো শোক ওয়ালা হুজনিন মানে কোনো দুঃখ বা চিন্তা ওয়ালা আজন মানে কোনো কষ্টে পড়ে ওয়ালা গিমন এবং যদি চিন্তাগ্রস্ত হয় তাহলে শোক দুঃখ কষ্ট ক্লেশ বিপদে আপদে যদি কোনো মমিন বান্দা অথবা বান্দি আক্রান্ত হয়ে যায় হাত্তা শোকাত ইসকাল হাল ইল্লা কাফর আল্লাহ বিহা মিন হতা ইয়াহু আল্লাহ রাসুল বলেন এই মানুষটি যদি এই রকম বিপদ আসার পরেও আল্লাহকে সাহায্যের একমাত্র স্থল মনে করে এবং আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তাহলে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলছেন এই লোকটির যদি হাত্তা শোকাত বিশাল ইহা যদি আপনার কি বলে একটা কাটা শরীরে বেঁধে হাতের মধ্যে একটা কাটা ফুটে অথবা যদি হচ্ছে শরীরে একটা কাটা বিধে এই কাটা পরিমাণ কষ্ট যদি পেয়ে ওই লোকটা যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা তার সমস্ত গুনাহ কাতাগুলোকে মাফ করে দেয় আমার কথা কি বুঝতে পারছেন যে এই রকম ক্ষতি হলেও তবু আল্লাহ থেকে ক্ষমা করেন মাফ করেন তাই আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিস অনুযায়ী জীবন যাপন করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন